हेलो एवरीवन कैसे हो आज हम करेंगे प्लस टू का नया यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो आई यू रेडी आप नोटबुक और पेन लीजिए साथ के साथ आप नोट करते रहें मैं हूं विक्की नारायण और आप अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल थ्री डी क्लासेस पे तो स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि फाइव मार्क्स का यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या जैसे कि नेम के अंदर ही है इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री मींस केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का क्या कंबिनेशन है या अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अब दोनों ही अलग अलग हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को यूज कैसे कर रहे हैं तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय स्पोर्टेनियस रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्लस वन में भी किया था स्पोर्टेनियस रिएक्शन एंड नॉन स्पोर्टेनियस रिएक्शन स्पोर्टेनियस एंड नॉन स्पोर्टेनियस रिएक्शन स्पोर्टेनियस रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बाय द रिएक्शन ऑफ केमिकल जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें केमिकल की रिएक्शन है एंड नॉन नॉन स्पोर्टेनियस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा यूज होगा स्पोर्टेनियस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर स्टडी करेंगे जिसमें केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे और नॉन स्पोर्टेनियस रिएक्शन को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम यूज करेंगे और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है और इन दोनों की स्टडी केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में करते हैं उसको हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मींस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय स्पोर्टेनियस एंड नॉन स्पोर्टेनियस रिएक्शन फाइव मार्क्स का यूनिट है तो नोटबुक आप अपने साथ रखिएगा और नोट करते रहिएगा तो फर्स्ट जो इसका टॉपिक uh, है वो है रिडॉक्स रिएक्शन जो कि हमने प्लस वन में भी किया था रिडॉक्स रिएक्शन नेक्स्ट रिडॉक्स रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शन है क्या जैसा कि नेम के अंदर ही है रिडॉक्स मींस रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन जिस रिएक्शन के अंदर दोनों ही हो रही है उनको हम क्या कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल ले हम जिंक का तो जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है लूज करता है कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है अगर जिंक दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा टू पॉजिटिव एंड लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन क्या बोलते हैं इसको ऑक्सीडेशन और जो सेकेंड है अगर हम एग्जाम्पल है कॉपर आयन का तो कॉपर जो आयन होते हैं वो दो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और किसकी फॉर्मेशन करते हैं कॉपर की फॉर्मेशन करते हैं एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन क्या बोलते हैं इसको हम रिडक्शन और अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे कैंसल आप जब इसको बैलेंस करते हो दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को ऐड करते हो तो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करोगे और जो लेफ्ट साइड के अंदर था लेफ्ट साइड में क्या क्या था जिंक प्लस कॉपर टू पॉजिटिव से क्या होम हुआ जिंक टू पॉजिटिव प्लस कॉपर मींस ये जो रिएक्शन फॉर्म हुई है उसको अगर ध्यान से देखें तो जिंक से जिंक आइन फॉर्म हुए थे और कॉपर आयन से क्या बना था कॉपर बना था और जिंक से जिंक आयन बन रहे हैं इट मीन रिएक्शन कौन सी है ऑक्सीडेशन और कॉपर आयन से कॉपर बन रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे रिडक्शन और वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है 
उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन आर दो रिएक्शन विच है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टेक प्लेस सो अगर हम इसके अंदर कुछ एजेंट की बात करें तो एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट और एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हमारी जो ओवरऑल रिएक्शन थी वो क्या थी जिंक प्लस कॉपर टू पॉजिटिव से जिंक टू पॉजिटिव प्लस में क्या था कॉपर था तो इसके अंदर क्या हुआ था जिंक के अंदर हमने देखा ऑक्सीडेशन हो रहा था कॉपर में क्या हुआ था रिडक्शन हो रहा है मीन्स अगर हम बात करें जिंक की तो जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है एंड द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन बट अगर हम बात करें कॉपर आयन की तो कॉपर आयन क्या कर रहा था इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था और हमने इसको क्या बोला था इसमें क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है मीन्स अगर जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो किसको कर रहा है जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको लूज किए थे कॉपर आयन को और कॉपर आयन ने जो इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं वो किससे किए हैं जिंक से मीन्स अगर जिंक के ऊपर ऑक्सीडेशन हुआ है तो किसकी वजह से हुआ था कॉपर टू पॉजिटिव आयन की वजह से अगर यहां पे कॉपर टू पॉजिटिव ना होता तो क्या जिंक अपने इलेक्ट्रॉन इसको लूज करता बिल्कुल भी नहीं करता रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं थी तो जिंक पे अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो किसके कारण हुआ है कॉपर आयन के कारण क्योंकि कॉपर आयन ने वो इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं जो जिंक ने क्या किए थे लूज किए थे तो हम यहां पर कॉपर को क्या बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बोलेंगे इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों क्योंकि इसने जिंक का ऑक्सीडेशन करवाया है और अगर हम बात करें जिंक की जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा था जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था लूज कर रहा था और यहां पे कॉपर आइन ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया गेन मीन्स इस पे क्या हुआ रिडक्शन किसकी वजह से हुआ उसके पास इलेक्ट्रॉन आए कहां से वो इलेक्ट्रॉन कहां से आए थे जिंक से मींस अगर वो प्राइम पे रिडक्शन हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है जिंक से और इसीलिए इस जिंक को हम क्या बोलते हैं रेड्यूसिंग एजेंट क्या बोलेंगे इसको हम रेड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे मींस जिंक यहां पे रेड्यूसिंग एजेंट या इसको रिडक्टेंट भी बोलते हैं और कॉपर आए जिसको हम क्या कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस इसको कह सकते हैं तो एक रिडक्शन रिएक्शन के अंदर किस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है किस पे रिडक्शन हो रहा है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रेड्यूसिंग एजेंट है और दोनों का आपको पता होना चाहिए किसी भी रिएक्शन के अंदर ये हम एक एक बेसिक पॉइंट है इस यूनिट का और इसका यूज पूरी यूनिट के अंदर क्या होता जाएगा चलता रहेगा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्टर क्या होते हैं आपने कुछ बेसिक क्लासेस के अंदर पढ़ा है कंडक्टर क्या होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो क्या होते हैं कंडक्टर होते हैं बट आप आज हम पढ़ेंगे जो कंडक्टर है वो टू टाइप्स के होते हैं एक मेटेलिक कंडक्टर है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है फर्स्ट ऑफ ऑल मेटेलिक कंडक्टर है क्या कौन से कंडक्टर है मेटेलिक कंडक्टर क्या होते हैं मेटेलिक कंडक्टर की अगर हम बात करें तो मेटेलिक कंडक्टर में सबसे पहले आपने ये नोट करना है कि कोई भी जो कंडक्टर है उसमें या तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है या फिर किसकी मूवमेंट होती है आयन्स की कोई भी कंडक्टर हो उसमें या तो किसकी मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की या फिर किसकी मूवमेंट होती है आइंस की अगर मैं एक एग्जाम्पल लू कि मेरे पास एक मेटल है और यहां पे मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं और यहां पे मैंने एक बल्ब लगाया है अगर मैं ये बल्ब ग्लो कर रहा है इट मींस ये जो मेटल है वो क्या है कंडक्टर है और मेटल मेटल आर ऑलवेज कंडक्टर इन ऑल स्टेट अगर मैं बात करूं ये कंडक्टर क्यों है अगर इलेक्ट्रिसिटी यहां से यहां तक जा रही है तो उसका रीजन क्या है इट मींस ऐसा कोई ना कोई इसके अंदर कैरियर है जो इलेक्ट्रिसिटी को यहां से यहां तक लेके जा रहा है मींस या तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है या फिर किसकी मूवमेंट होगी आयन की मूवमेंट होगी एक बात आपने नोट रखनी है जो मेटल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है और मेरे पास जो आदमी है वो क्या है मेटल है और मेटल है तो इलेक्ट्रिसिटी यहां से यहां तक क्या हो रही है पास हो रही है और इसके अंदर जो 
इलेक्ट्रिक को कंडक्ट कर रहे हैं वो कौन है इलेक्ट्रॉन्स मीन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट यहां से यहां तक हो रही है एंड ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटेलिक कंडक्टर आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और इन सॉलिड स्टेट सॉलिड स्टेट में हो एक्व स्टेट में हो दोनों स्टेट के अंदर मेटेलिक कंडक्टर इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करता है ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हम बात करें किसी भी मेटल के पार्टिकल की तो जो मेटल है उसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो पार्टिकल उन पार्टिकल को हम बोलते हैं कैनल उन पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं कैनल पार्टिकल और इन कार्बन पार्टिकल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो क्या करते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं सपोज मैंने यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और यहां पे एक बल्ब लगा दिया और अगर वो बल्ब ग्लो कर रहा है इट मींस ये मेटल क्या है कंडक्टर है ड्यू टू ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन मींस इन इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है मूवमेंट हो रही है और मूवमेंट्स के कारण ये बल्ब ग्लो कर रहा है मींस ये जो भी सब्सटेंस है वो क्या है कंडक्टर है ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करें इसके ऊपर टेंपरेचर के इफेक्ट की अगर हम टेंपरेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो ये कैनल पार्टिकल है इनके ऊपर चार्ज क्या होता है पॉजिटिव बिकॉज कोई भी मैटर है उनके पार्टिकल के ऊपर चार्ज क्या होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिसको हमने कैनल बोला है और जैसे ही हम इसके ऊपर टेंपरेचर इंक्रीज करेंगे तो जो ये कैनल पार्टिकल है उनमें वाइब्रेशन होती है और जैसे जैसे वाइब्रेशन होगी तो ये अपने प्लेस से डिस्टर्ब हो जाएंगे सपोज आप मोबाइल रखिएगा और मोबाइल के अंदर जैसे जैसे वाइब्रेशन होती है वो मूव करता है ट्राई कर सकते हो ट्राई कर सकते हो आप जैसे जैसे मोबाइल के अंदर वाइब्रेशन होगी वो मोबाइल क्या करेगा मूवमेंट करेगा मीन्स अपने प्लेस से डिस्टर्ब हो जाएगा या ट्रांसफर हो जाएगा कहीं पे तो ये जो पार्टिकल है और अगर इनमें वाइब्रेशन होती है तो ये या तो ऊपर चले जाएंगे या फिर क्या आप कह देंगे नीचे आ जाएंगे अगर ये ऊपर जाए या नीचे जाए मीन्स अपनी पोजिशन से ये मिसप्लेस हो गए तो ये जो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है उसको डिस्टर्ब कर देंगे अगर उन मूवमेंट को ये डिस्टर्ब कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही थी उसकी जो कंडक्टेंस है वो क्या हो रही है डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू डिक्रीजिंग मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और इन इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो डिक्रीज क्यों हुई क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो गई ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कैनल पार्टिकल अगर आगे बात करें मेटेलिक कंडक्टर की तो हमने पहले ही बोला है कि मेटेलिक कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी कंडक्ट होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के कारण हो रही है अगर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिक कंडक्ट होती है तो वो डिपेंड किस किस पे करता है जो मेटेलिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल की नेचर पे मीन्स मेटल कोई भी हो सकता है फर्स्ट अल्कली मेटल हो सकते हैं अल्कली मेटल कौन से होते हैं जिसके आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है लाइक लिथियम सोडियम पोटेशियम सेकेंड अगर हम बात करें अल्केलाइन अर्थ मेटल की तो उसके अंदर एग्जांपल है बेरिलियम मैग्नीशियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम जिसके आउटर मोस्ट में कितने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे तो जिसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है वन और मेटल जिसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वन टू थ्री मीन्स उसके अंदर कोई भी मेटल है फॉर एग्जांपल लिथियम अब लिथियम की कॉन्फिगेशन की बात करें तो क्या होती है टू एस वन टू एस वन एंड टू पी के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता मीन्स जीरो इलेक्ट्रॉन है अब एस जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है पी बिल्कुल खाली है और इसके अंदर अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है और 2s और 2p दोनों की जो एनर्जी है वो क्या होती है सेम होती है इट मींस जो ये इलेक्ट्रॉन है वो इजीली मूव कर सकता है क्योंकि इसके मूवमेंट के लिए क्या पड़ा है स्पेस पड़ा है मींस जो मेटेलिक कंडक्टर है वो मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है कि किस मेटल के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा स्पेस होगा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के लिए 
अगर हम बात करें कोई नॉन मेटल की तो नॉन मेटल में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट उन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के लिए फ्री स्पेस नहीं होता जिसके कारण जो नॉन मेटल है वो कंडक्टर नहीं होती नॉन मेटल कंडक्टर नहीं होती क्योंकि उनके आउटर मोस्ट में फाइव सिक्स सेवन इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के लिए स्पेस नहीं होता इसलिए जो नॉन मेटल है वो कंडक्टर नहीं होती बट अगर हम बात करें मेटल की तो मेटल और ऑलवेज कंडक्टर ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू हैव एक्स्ट्रा स्पेस ऑफ मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बट नॉन मेटल के पास में स्पेस नहीं होता सेकेंड है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को करने से पहले हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि हमने प्लस वन में भी किए थे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि हमने सॉल्यूशन यूनिट के अंदर भी किया था फॉर एग्जांपल एन ए सी एल से क्या फॉर्म हुआ था जब ये एन ए सी एल को हम डिसोसिएट करते हैं तो किसमें डिसोसिएट होता है ये एन ए पॉजिटिव एंड सी एल नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो डिसोसिएट होने पर आयन की फॉर्मेशन करते हैं और उन आयन की मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है कंडक्ट होती है और उन्हीं कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जिसके अंदर आयन डिसोसिएट होते हैं और आयन की मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोल रहे हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो दो तरह के होते हैं फर्स्ट वन इज स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है वो स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द सेकंड इज वीक इलेक्ट्रोलाइट सेकंड कौन सा है वीक इलेक्ट्रोलाइट द फर्स्ट वन इज स्ट्रोंग एंड द सेकंड इज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अब स्ट्रोंग और वीक में क्या डिफरेंस है ये एग्जाम में आ चुका है स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट्स हो जाते हैं सपोज मैंने एन ए सी एल का वन मोल लिया था और वन मोल इसमें एन ए पॉजिटिव आइन बन गए और वन मोल इसमें सी एल नेगेटिव आइन बन गए मतलब एन ए सी एल अगर कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया जितना आपने एन ए सी एल लिया था उतना का उतना ये डिसोसिएट हो गया एन ए पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव के अंदर तो उसको हम क्या कहने वाले हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते मींस 5 परसेंट हो गए टेन परसेंट हो गए ट्वेंटी परसेंट हो गए जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते उनको हम क्या कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जांपल एस्टिक एसिड सी एस थ्री सी ओ ओ एच ये एस्टिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते सो so, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते सो ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ दीज आयन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस मीडियम और इन मोल्टन स्टेट सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर एंड कंडक्टर ऑल्सो ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ आइंस इनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भी कहते हैं इनको हम आइनिक कंडक्टर भी कहते हैं क्योंकि इसमें आइंस की मूवमेंट होती है और अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की कि इनके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है और एक क्वेश्चन इसमें कई बार आता है कि आइनिक कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वश ऑफ मॉल्टन मीडियम बट नॉट इन सोलिड स्टेट अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स है वो सोलिड स्टेट्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता बिकॉज अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स है वो बिना एक्वस मीडियम के मींस अगर इसमें डिसोसिएशन पॉसिबल है तो वो सिर्फ एक्वस मीडियम में ही है जैसे ही एनिशियल को वाटर में डालेंगे तभी इसके आयन बनेंगे तभी वॉटर इस इलेक्ट्रोलाइट को क्या करेगा डिसोसिएट करके आयन की प्रोडक्शन करेगा 
बिना एक्वस मीडियम के बिना मॉडर्न स्टेट के कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डिसोसेट नहीं होगा और ना ही आयन की प्रोडक्शन करता है जब आयन बनेंगे ही नहीं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सिर्फ किस मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं ओनली इन मोल्टन और एक्वा सोल्यूशन नॉट इन सोलिड स्टेट सो क्वेश्चन को ध्यान से नोट कीजिएगा सेकंड अगर इसमें से जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट पूछा जाता है वो पूछा गया है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्योंकि एग्जाम में डिफरेंस भी आपको करना पड़ेगा मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बीच में हमने मेटेलिक कंडक्टर में क्या किया था कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे थे तो मेटेलिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या हो रही थी डिक्रीज हो रही थी ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बट अगर हम यहां पे बात करें एक बिकर के अंदर अगर हम वोटर ले रहे हैं और वोटर के अंदर अगर हमने एनडीसीएल डाला तो एनडीसीएल किसमें डिसलेट होगा एनएबोस के और सीएल नेगेटिव के अंदर और जैसे जैसे हम इसकी डाइल्यूशन करते जाएंगे मींस वोटर ऐड करते जाएंगे तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है उसके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती जाएगी स्पेस बढ़ता जाएगा अगर किसी भी आयंस के मूवमेंट के लिए स्पेस बढ़ रहा है तो उसकी मूवमेंट भी क्या होने वाली है इंक्रीज होने वाली है अगर उसकी मूवमेंट इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली जो इसकी कंडक्टिविटी है वो भी क्या होगी इंक्रीज होगी मींस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीजिंग मूवमेंट ऑफ आइंस इन आइंस की मूवमेंट के कारण इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है इंक्रीज होती है सो मेटेलिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही थी ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स की तो इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी क्या होती है इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीजिंग मूवमेंट ऑफ आइंस नेक्स्ट टॉपिक है फैक्ट अफेक्टिंग दी कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर एंड इट्स सो इंपोर्टेंट और इनका जो पहला फैक्टर है वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स कितने टाइप के थे टू द फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड द सेकंड इज वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या था जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा था आयंस के अंदर और जो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा आयन के अंदर इट मींस उसमें जो आयन है वो क्या होंगे मैक्सिमम होंगे अगर आयन ज्यादा होंगे तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी ज्यादा होगी और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी कंडक्टिविटी कब होती है ड्यू टू इनकम्प्लीटली डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली डिसोसिएट्स नहीं होते जिसके कारण इनमें आयंस की प्रोडक्शन भी क्या होती है लेस होती है एंड ड्यू टू लेस प्रोडक्शन ऑफ आयन ये कंडक्टिविटी इज लेस देन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सेकंड फैक्टर की बात करें तो सेकंड फैक्टर है विस्कोसिटी विस्कोसिटी मींस गाढ़ापन मीन कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा विस्कस है दो बिकर है हमारे पास एक में पार्टिकल के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है इट मींस उसकी विस्कोसिटी भी क्या होगी ज्यादा होगी एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिसमें पार्टिकल के बीच में स्पेस ज्यादा है ड्यू टू लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस कह सकते हैं कि इसकी विस्कोसिटी कम है अगर इसकी विस्कोसिटी कम है तो इसमें आइस की जो मूवमेंट होगी वो क्या होने वाली है ज्यादा होने वाली है एंड ड्यू टू मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ आयन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी इजली देन हाइयर विस्कस सॉल्यूशन ठीक है अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो कंडक्टिविटी क्या होगी कम होगी मींस विस्कोसिटी और कंडक्टिविटी दोनों एक दूसरे के इनवर्स है थर्ड जो फैक्टर है वो है साइज ऑफ द आयन साइज ऑफ द आयन स्पोर्स दो आयन है मेरे पास एक एम जी टू पॉजिटिव है और एक क्या है ए एल थ्री पॉजिटिव दोनों के अंदर जिसका साइज स्मॉल है जिसका साइज क्या है स्मॉल है 
अगर साइन स्मॉल है तो आइंस की मूवमेंट क्या होगी ज्यादा होगी अगर आइंस की मूवमेंट ज्यादा होगी तो कनेक्टिविटी भी क्या होगी ज्यादा होगी मीन्स साइज बड़ा तो कनेक्टिविटी क्या होगी कम साइज और विस्कोस्टी कनेक्टिविटी दोनों के इनवर्स होते हैं कनेक्टिविटी साइज और विस्कोस्टी दोनों के इनवर्स है फोर्थ एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन मींस दो हमारे पास सॉल्यूशन है एक कंसंट्रेटेड है और दूसरे वाला क्या है डाइल्यूट है डायल्यूट मीन्स जिसमें सोलवेंट की अमाउंट ज्यादा है और इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट कम है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट किसी एक्वस मीन्स वाटर के अंदर ऐड होते हैं कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जब किसी सोलवेंट के अंदर मिक्सअप होएगा एक लिक्विड सोलवेंट के अंदर तो वो किसकी प्रोडक्शन करेगा आइस की स्पोर्स मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया वाटर लिया था और वाटर के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया मैंने NaCl जैसे ही NaCl को वाटर में डालेंगे तो इसके क्या बनने वाले हैं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ऐसे ही कोई भी कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है इट मींस उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा है उसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या है ज्यादा है और डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट क्या होने वाली है कम होने वाली है अगर इलेक्ट्रोलाइट कम है तो जो उसके आयन होंगे उन आयन की मूवमेंट के लिए स्पेस क्या होगा ज्यादा होगा क्यों होगा अगर पार्टिकल के बीच में स्पेस बढ़ेगा क्योंकि सोलवेंट की अमाउंट ज्यादा है और सोलवेंट की अमाउंट ज्यादा है तो सोलवेंट लिक्विड लिक्विड में क्या होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है अगर लिक्विड ज्यादा है और लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है इट मींस लिक्विड के जो पार्टिकल है वो क्या होंगे दूर दूर होंगे और उनमें स्पेस क्या होगा ज्यादा होगा अगर लिक्विड के पार्टिकल में स्पेस ज्यादा है ड्यू टू लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो जो ये आयन है वो इजीली क्या कर सकते हैं मूव कर सकते हैं बट अगर बात करें कंसंट्रेटेड की तो कंसंट्रेटेड में सोल्यूट ज्यादा है मींस इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है और इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होने वाली है ज्यादा होगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है इट मीन पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है वो क्या है लेस है एंड ड्यू टू लेस स्पेस द मूवमेंट्स ऑफ आयन आर वेरी लेस and due to less moments of iron they conduct electricity are less than dilute solution clear next fifth temperature by increasing temperature the force of attraction between electrolytic solution particle are less अगर जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में क्या होगी कम होगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो स्पेस बढ़ेगा और स्पेस बढ़ेगा तो आइंस की मूवमेंट ज्यादा होगी आइंस की मूवमेंट ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी भी क्या होने वाली है इंक्रीज बाय इंक्रीज टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीजिंग मूवमेंट ऑफ आइंस ये पांच फैक्टर है इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए एंड इट सो इंपॉर्टेंट Got it?